empresa Via Fauna é uma empresa de consultoria ambiental que dentro dos seus principais objetivos a gente lida com o manejo de fauna em empreendimentos de transporte, como rodovias e aeroportos e ferrovias. Ah, nós tivemos a possibilidade de ganhar o PIP fase 1, que é um projeto de pesquisa para pequenas empresas. Né? Então, ah, a nossa proposta é criar um sistema de detecção animal que consiga avisar o usuário que esteja dirigindo na rodovia sobre a presença de animais. Então, todos os anos, em diversos países do mundo, a gente tem o conflito de motoristas com animais selvagens em rodovias. Isso causa três tipos de problema. Um, a conservação da biodiversidade. A gente tem uma perda enorme de indivíduos todos os anos, né, de animais que morrem nas rodovias atropelados. A gente tem a questão da segurança dos usuários. Então, uh, motoristas que tenham colisões com animais em rodovias, eles podem ter danos materiais em seus veículos, podem sofrer acidentes graves né, com vítimas ou até mesmo acidentes fatais. Aqui a gente está numa rodovia do Yellowstone National Park e a gente tem grandes animais, animais de grande porte como esses bisões que a gente acabou de ver aqui. Esse é um conflito enorme que existe no parque e três dias atrás uh, um usuário se chocou com um bisão, a gente teve uma carcaça de bisão aqui uh, no Parque Nacional do Yellowstone. Uh, e a terceira coisa, que, o terceiro impacto que a gente pode uh, remeter sobre uh, animais em rodovias é a questão econômica. Então, principalmente no Brasil, a gente tem leis federais que obriga a indenização do usuário caso haja acidente com animais. Uh, então, a gente tem perda de biodiversidade, uma questão sobre a conservação da biodiversidade, a segurança dos usuários, algumas rodovias não são seguras né, para as pessoas, e a terceira coisa é a economia. Então, a proposta da Via Fauna é criar mais uma alternativa de mitigação para as rodovias brasileiras. Dentre as propostas de mitigação para que a gente não tenha esses conflitos de animais em rodovias, estão as passagens de fauna, cercas, sinalizações, diversas outras medidas. Mas a nossa proposta é criar o primeiro sistema de detecção animal brasileiro, chamado Passa Bicho, e ele é um sistema uh, que a gente tem sensores de presença próximos às rodovias, e quando um animal rompe esse sensor, que no nosso caso a gente vai usar lasers, mas uh, a gente também está estudando a possibilidade de criar um, um sensor com radares, né? radar Doppler, e quando um animal entra na rodovia, o sensor capta a presença do bicho e esse, esse sinal é enviado via rádio para um poste inteligente que possa é, avisar, sinalizar o usuário que está entrando naquela área de que existe animal na rodovia. Então a gente espera que o nosso projeto do PIP, a criação do primeiro sistema de detecção animal chamado Passa Bicho, ele possa é, contribuir futuramente para que a gente tenha rodovias mais sustentáveis no Brasil. Animal detection systems can detect large animals when they approach the road, and then drivers can respond to activated warning signs by slowing down, by being more alert, or a combination of the two, and that should result in fewer and less severe collisions. Now, animal detection systems are still relatively experimental. They're not available uh, throughout the world yet. Um, But in Brazil, there's been interest in exploring animal detection systems and how it can be used to uh, reduce accidents with Brazilian wildlife. This is why we have Brazilian uh, student, PhD student, Fernanda Abra visiting. She's here to learn about animal detection systems. And I'm happy to help uh, advise on the different technologies that are available and also how to investigate the reliability and the effectiveness of animal detection systems.